আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে আপনি আমার ভিডিও দেখতে পারেন সবার প্রথমে ভগবান বিষ্ণু বিভিন্ন যুগে দশটি অবতারে নিজেকে প্রকাশ করেছেন যেমন মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রাম বলরাম বুদ্ধ এবং কল্কি লক্ষণীয় দশ অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নেই এর কারণ হচ্ছে অন্যান্য অবতার ভগবানের অংশবিশেষ শ্রীমদ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবান তাই দশ অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কোনো উল্লেখ নেই নমস্কার বন্ধুরা আজব কাহিনীর নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এই ভিডিওতে আপনারা জানতে চলেছেন বিষ্ণুজির দশ অবতার সম্পর্কে তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটিকে শুরু করা যাক মৎস্য অবতার হাজার হাজার বছর আগে সত্যব্রত নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন তার রাজত্বকালে হঠাৎ পৃথিবীতে নানারূপ অন্যায় অত্যাচার দেখা যায় রাজা তখন জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের করুণা কামনা করলেন একদিন তিনি জলাশয়ে স্নানের সময় রাজা সত্যব্রতের নিকট একটি পুটি মাছ এসে প্রাণ ভিক্ষা চায় সে বলে আপনি আমাকে কোনো একটি পাত্রে রাখুন না হলে এই সমুদ্রে আমাকে বড় মাছরা খেয়ে ফেলবে তারপর রাজা একটি পাত্র করে মাছটিকে বাড়ি নিয়ে এলেন মাছটির আকার ভীষণভাবে বাড়তে থাকে তাকে পুকুর সরোবর নদী যেখানেই রাখা হয় সেখানেই আর ধরে না রাজা ভাবলেন ইনি নিশ্চয়ই নারায়ণ নারায়ণ বিষ্ণুর আরেক নাম রাজা তখন মাছটির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন তিনি সেই মাছটির আসল রূপে আসার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন এরপর সেই মৎস্যলুপী নারায়ণ তার সশরীরে ফিরে এলেন এবং রাজাকে বললেন সাত দিনের মধ্যেই জগতের প্রলয় হবে সেই সময় তোমাদের ঘাটে একটি নৌকা দেখতে পাওয়া যাবে তুমি সব রকমের জীব দম্পত্তি খাদ্য শস্য ও বৃক্ষ বীজ সংগ্রহ করে তাদের নিয়ে সেই নৌকায় উঠবে আমি তখন শৃঙ্গধারী মৎস্যরূপে আবির্ভূত হব তুমি তোমার নৌকাটি আমার শৃঙ্ঘের সঙ্গে বাঁধবে কিছুদিন পর মহাপ্রলয় শুরু হল রাজা মৎস্যরূপী ভগবান শ্রী বিষ্ণুর নির্দেশ মতো কাজ করলেন ধ্বংস থেকে রক্ষা পেল সেই নৌকা এভাবেই মৎস্য অবতার রূপে জন্ম নিলেন ভগবান বিষ্ণু শ্রী বিষ্ণু সৃষ্টিকে রক্ষা করলেন বেদ সংরক্ষিত রইল কূর্ম অবতার পাতালবাসী অসুরেরা একবার দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে তখন অসহায় ব্রহ্মা ও ইন্দ্র নিপীড়িত দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে শ্রী বিষ্ণুর কাছে গেলেন শ্রী বিষ্ণুকে অসুরদের অত্যাচারের কথা বললেন শ্রী বিষ্ণু দেবতাদেরকে অসুরদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরত সাগর মন্থনের পরামর্শ দিলেন তিনি বললেন সাগর মন্থনের ফলে যে অমৃত উঠে আসবে তা পান করে দেবতাগণ অসুরদের পরাজিত করার শক্তি ফিরে পাবেন বরাহ অবতার একবার পৃথিবী সাগরে ডুবে যেতে থাকে তখন শ্রী বিষ্ণু বরাহ রূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করেন তার বিশাল দাঁত দিয়ে তিনি পৃথিবীকে জলের ওপর তুলে ধরলেন পৃথিবী রক্ষা পেল এছাড়া বরাহ রূপী শ্রী বিষ্ণু দৈত্যরাজ হিরণাক্ষকে হত্যা করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন নৃসিংহ অবতার শ্রী বিষ্ণু হিরণাক্ষকে বধ করেছেন জেনে তার ভাই হিরণ্য কশিপু খুব ক্রুদ্ধ হলেন তিনি প্রচণ্ড বিষ্ণু বিরোধী হয়ে উঠলেন কিন্তু তার একমাত্র পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন বিষ্ণু ভক্ত বিষ্ণু ভক্ত পুত্রের আচরণে হিরণ্য কশিপু রেগে গেলেন পুত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করলেন কিন্তু ভগবান বিষ্ণু প্রহ্লাদকে রক্ষা করলেন একদিন ক্রুদ্ধ হিরণ্য কশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করলেন তোর বিষ্ণু কোথায় থাকে প্রহ্লাদ উত্তর দিল ভগবান বিষ্ণু সর্বত্রই আছেন হিরণ্য কশিপু বললেন তোর বিষ্ণু কি এই স্তম্ভের ভেতরেও আছে প্রহ্লাদ বললেন হ্যাঁ বাবা তিনি এখানেও আছেন হিরণ্য কশিপু পদাঘাতে সেই স্তম্ভ ভেঙে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্তম্ভের মধ্য থেকে ভগবান বিষ্ণু নিঃসিংহ রূপে আবির্ভূত হন নৃ মানে মানুষ নিঃসিংহ হচ্ছে মানুষ ও সিংহের মিলিত রূপ মাথাটা সিংহের মতো শরীরটা মানুষের মতো আবার নখগুলি সিংহের মতো নৃসিংহ তার ভয়ঙ্কর নখ দিয়ে হিরণ্য কশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করেন এর ফলে হিরণ্য কশিপুর সেখানেই নিহত হন এইভাবে বিষ্ণুজি নৃসিংহ অবতার নিয়ে হিরণ্য কশিপুকে বধ করেন বামন অবতার বলি নামে অসুরদের এক রাজা ছিলেন বলি দেবতাদের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য কেড়ে নেন দেবতারা স্বর্গ হারিয়ে বিপদে পড়েন তখন দেবতাদের রক্ষায় বিষ্ণু বামন রূপ ধারণ করলেন বলি ছিলেন একজন খুব অহংকারী রাজা 
একদিন বামন গিয়ে ত্রিপাদ ভূমি চাইলেন বলি তা তিতে রাজিও হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে বামন বিশাল আকার ধারণ করলেন তিনি তার এক পা স্বর্গে এবং আরেক পা মর্তে রাখেন তৃতীয় পা রাখার জায়গা না থাকায় বলি তার মাথার ওপর সেই পা রাখতে বললেন বামনরূপী ভগবান বিষ্ণু তখন বলির মাথায় পা রেখে তাকে পাতালে নামিয়ে দিলেন এইভাবেই ভগবান বিষ্ণু একজন অহংকারী রাজাকে দমন করলেন দেবতারাও তাদের হারানো স্বর্গরাজ্য ফিরে পেল পরশুরাম অবতার ত্রেতা যুগে এক সময় রাজা কার্তবীর্যের নেতৃত্বে ক্ষত্রিয়েরা খুব অত্যাচারী হয়ে ওঠে তখন সমাজে ধর্মাভাব জাগাতে মহর্ষি ঋচিক তপস্যা করেন তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু ঋচিকের পৌত্র এবং যমদগ্নির পুত্র রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তার নাম ছিল ভগুরাম ভগুরাম ছিলেন মহাদেবের উপাসক মহাদেব তুষ্ট হয়ে তাকে দিলেন একটি পরশু পরশু মানে কুঠার এই পরশু হল তার অস্ত্র পরশু হাতে থাকায় তার নাম হল পরশুরাম এই পরশু হাতে থাকলে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারতেন না একদা ক্ষত্রিয় রাজা কার্তবীর্যের সঙ্গে পরশুরামের পিতা যমদগ্নির বিবাদ বেঁধে যায় কার্তবীর্য ধ্যানমগ্ন যমদগ্নিকে হত্যা করেন পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে কার্তবীর্যের প্রাসাদে যান এবং কুঠারের আঘাতে তিনি কার্তবীর্যকে হত্যা করেন পরশুরাম একশো বার অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন পৃথিবীতে তিনি বারবার শান্তি ফিরিয়ে আনেন ধর্মের জয় হয় রাম অবতার ত্রেতা যুগে রাক্ষসরাজ রাবণ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন তিনি দেবতাদের ওপর অত্যাচার শুরু করেন পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি হয় তখন শ্রী বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্র রূপে রাম নামে আবির্ভূত হন তিনি পৃথ্বী সত্য পালনের জন্য স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষণকে বিয়ে করে বনবাসে যান বন থেকে রাবণ সীতাকে হরণ করে রাম ও রাবণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয় যুদ্ধে রাবণ নিহত হন রাম সীতাকে উদ্ধার করে নিজ রাজ্যে ফিরে আসেন স্বর্গ ও পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসে বলরাম অবতার দাপর যুগে শ্রী বিষ্ণু বলরাম রূপে অবতীর্ণ হন তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলরাম গধা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর তার হাতে একটি লাঙল থাকত এই লাঙল দিয়েই তিনি যুদ্ধ করতেন তাই তাকে বলা হতো হলধর তিনি অনেক অত্যাচারীকে শাস্তি দেন ফলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বুদ্ধ অবতার খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মানুষের মধ্য থেকে হিংসা নিচতা দূর করতে শ্রী বিষ্ণু রাজা শুদ্ধদনের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন তার নাম রাখা হয় গৌতম পরে তিনি বোধি অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান লাভ করে গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিতি পান তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করে মানুষকে শান্তির পথ দেখান তার ধর্মের মূল কথা ছিল জীব সেবা এবং অহিংসা পরম ধর্ম তিনি জীব সেবা ও অহিংসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন কল্কি অবতার এতক্ষণ আমরা যে অবতারদের কথা জানলাম তারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে গেছেন কিন্তু কল্কি অবতার এখনও পৃথিবীতে জন্ম নেননি মনে করা হয় আমাদের এই কলিযুগকে দমন করতেই কল্কি অবতারের আবির্ভাব হবে তিনি জীবের দুঃখ দূর করার জন্য পৃথিবীতে আসবেন তার হাতে থাকবে খড়গ এই খড়গ দিয়ে তিনি অত্যাচারী ব্যক্তিদের হত্যা করবেন এতে মানুষের দুঃখ দূর হবে তিনি আসবেন ধপধপে সাদা এক ঘোড়ায় চেপে পৃথিবীতে পুনরায় আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আপনারা জানলেন শ্রী বিষ্ণুর দশ অবতার সম্পর্কে আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না যাতে এই ধরনের তথ্য আরও অনেকের কাছে পৌঁছে যায় এই রকমই পৌরাণিক সংক্রান্ত আরও রোমাঞ্চকর তথ্য পেতে আজব কাহিনী চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বন্ধুরা আজকের জন্য এটুকুই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ